फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ आइए अब देखते हैं करंट अफेयर्स विस्तार से फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे चलिए शुरुआत करते हैं राहुल श्रीवास्तव के साथ राहुल श्रीवास्तव है इन्हें हाल ही में रोमानिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है और इनकी मुलाकात अभी भारतीय राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद से हुई है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी आई एफ एफ आई दो हजार बीस इसके इक्यावनवे संस्करण का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर 2020 को किया जाएगा तो यह आपको याद रखना है साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये प्रकाश जावड़ेकर ने पोस्टर और बुकलेट के रूप में जारी किया है साथ ही उन्होंने वर्चुअल रूप से कांस फिल्म मार्केट ट्वेंटी ट्वेंटी में भारतीय पेवेलियन का भी उद्घाटन किया कांस फिल्म मार्केट ट्वेंटी ट्वेंटी है इसका आयोजन फ्रांस के कान शहर में हो रहा है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना है ये आपको याद रखना है बिकॉज देखिए यहाँ पे भारत के अंदर वर्तमान में लगभग तीन से भी ज्यादा मोबाइल विनिर्माण इकाइयां कार्य कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए भारत सरकार ने तीन स्पेशल योजनाएं भी चलाई हैं यहां पर देखिए आत्मनिर्भर भारत जो अभी घोषणा करी है प्रधानमंत्री मोदी ने तो आत्मनिर्भर भारत की ओर ये महत्वपूर्ण कदम है साथ ही आपको बता दूं अगर ऐसा होता है बाहर से कंपनियाँ आती हैं इन्वेस्ट करती हैं तो यहाँ देखिए कितना बेनिफिट होता है एक तो रेवेन्यू जनरेट होता है दूसरी चीज़ जो स्थानीय लोग हैं जो योग्य हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलता है रोजगार के यहाँ पर साधन उपलब्ध होते हैं साथ ही भारत है वो विनिर्माण के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काफ़ी ऊपर आ जाएगा तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट आप तस्वीर में देख पा रहे हैं प्लस ऑक्सीमीटर ये क्या काम आता है देखिए ऑक्सीजन के स्तर के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो लोग होम आइसोलेशन में हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं और होम आइसोलेशन में हैं उनको प्लस ऑक्सीमीटर देने की बात कही है बिकॉज इससे ये होगा कि जो नॉर्मल पेशेंट हैं वो अपने ऑक्सीजन के लेवल का मापन कर सकेंगे जिससे उनको पता लगेगा कि अपनी स्थिति कैसी है अगर ये लगता है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो वो प्लस ऑक्सीमीटर से उसकी जाँच करेंगे और उसके बाद होम आइसोलेशन को छोड़ के वो हॉस्पिटल में जाकर वेंटिलेटर की मदद से कोरोना से लड़ेंगे तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक संस्थान है एन इसको करेक्ट कर लेना एन इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है उर्जित आर पटेल को जो पहले आर के गवर्नर भी रह चुके कमेंट करके मुझे आप ये बताइए उर्जित पटेल कब से कब तक आरबीआई के गवर्नर रहे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं चार वर्ष के लिए 22 जून से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और इन्होंने स्थान लिया है विजय केलकर का विजय केलकर का नेक्स्ट आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे फेवी पिरावीर ये दवा है किसके लिए देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं हल्के और मध्यम कोविड 19 मामलों के उपचार के लिए यह पहली ओरल दवा है भारत की ओर से और इसका जो ब्रांड नेम है जिस नाम से यह बिकेगी वो है फेबी फ्लू फेबी फ्लू इसका ब्रांड नेम है इस नाम से इसको बेचा जाएगा और यह मेडिसिन जो स्टोर है वहां पर या डॉक्टर के यहां पर हर जगह यह उपलब्ध होगी 
और खास बात इसकी ये है कि हर इसको जो डायबिटीज और हार्ट पेशेंट हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं फेवीपिराविर के बारे में आपको बता दूं इसका जो निर्माण है वो ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी के द्वारा किया जाएगा ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है ये देखिए अभी की बात नहीं है काफी समय से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था और ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है इसने हर बार ही पॉजिटिव रिजल्ट दिए थे और धीरे धीरे जब इसका ट्रायल होता गया ट्रायल होता गया तो ट्रायल में इसको पास कर दिया गया और फेवी पिरावीर है इसको अधिकृत कर लिया गया कि इसको हम कोविड 19 के जो हल्के और मध्यम मामले हैं उनके उपचार के लिए इसका प्रयोग करेंगे साथ ही कमेंट करके मुझे आप ये बताइए ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है ये कहाँ पर इस टेबलेट का निर्माण करेगी इस टेबलेट की जो कीमत है वो एक सौ एक टेबलेट की है कीमत है इसकी एक सौ एक टेबलेट की और इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि जापान है वो इसको पहले से काम में ले रहा है और जापान इसको काम में ले रहा है इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए और इसका जो जेनेरिक नेम है वो है एविगन एविगन जापान इसको एविगन के रूप में ही काम में लेता है और एविगन नाम से इसका प्रोडक्शन करता है तो इसका जेनेरिक नाम भी आपको याद रखना है ब्रांड नेम आपको याद रखना है दवा का नाम है फेविपिरावीर और इसकी कीमत है ये आप याद रखेंगे साथ ही आपको ये याद रखना है कि ये किसके द्वारा बनाई जाती है यानी फार्मा कंपनी कौन सी है तो फार्मा कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क आगे बढ़ते हैं गोल्डन लंगूर गोल्डन लंगूर है ये चर्चा में क्यों है देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा ये असम और भूटान में ही पाया जाता है गोल्डन लंगूर है ये असम और भूटान में ही पाया जाता है चर्चा में इसलिए बिकॉज अभी देखा गया मामले कि इसका जबरन गर्भपात करवाया जा रहा है जबरन गर्भपात करवाया जा रहा है जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है और आई की जो कैटेगरी है उसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है आप ये याद रखेंगे गोल्डन लंगूर असम और भूटान में पाया जाता है जबरन इसका गर्भपात करवाया जा रहा है इसलिए ये चर्चा में है जो कि बहुत ही गलत है और इस दिशा में ऐसे कदम सरकार को उठाने चाहिए कि इनके ऊपर रोक लगे और आई की एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये शामिल है आज के अंक में इतना ही चलते चलते आपके लिए अभ्यास प्रश्न इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए और इसका सही जवाब भी आपको कमेंट में मिल जाएगा निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिश दास द्वारा रचित नहीं है निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिश दास द्वारा रचित नहीं है मेघदूत लीलावती कुमार संभवम रघुवंशम इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए मिलते हैं अगले एपिसोड में नमस्कार